एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा कर प्रत्येके भलो आज दुर्गा पुजो सीजे आज के पंचम रेसिपी चिकेन बिरियानी कलकता स्टाइल चिकेन बिरियानी प्राय प्रत्येक ही पचंद तलिका रही है हमारे कि कलकता स्टाइल चिकेन बिरियानी बनाई सेटाई आज के अपन संगे शेयर करब प्रति स्टेप एकदम क्लियरलि देखान चेषा कराते अपन बुझते कोकम असुविधे ना तो हमें चलू देखते शुरू करी आज के कलकता स्टाइल चिकेन बिरियान रेसिपि बिरियानी तैर तो प्रथम स्टेपे चिकेन के मैरिनेट करब चिकेन मैरिनेट करी एखे नहीं प्राय आठशो ग्रामे मत चिकेन ताते दिए दीची चार चामच दई दईटा जल झरिए नहीं दिए दीची एक चामच आदा बाटा रसुन बाटा दीची दे चमचर मतन रसुन परिमाण एकटूखानी बसि दिए लाल लंकार गुड़ो दिए देव प्राय दे चमचर मतन आपनारा जे रखम झाल खेते पचंद करें ठीक सरकम ही देवें साथ एक हलुद गुड़ो दिए दीची खूब अल्प परमाण वन फोर टी स्पुन मत एखे हलुद गुड़ो दिए दिल दिए दीची बिरियानी मसला एखे शाही चिकेन बिरियानी मसला व्यवहार कर चामच ये क्योंकि अवश्य व्यवहार करते हैं दिए दीची एक चामचर मत नून नून पर खानिका दिए नेब ए दीची पेज़ बाटा एखे छोटो सैजे दोटो पेज बेटे नहीं मोटामुटी आधा कपर मत पेज बाटा दिए दिल एवर समस्त उपकरण संगे चिकेन के खूब भलोक मिसिए नारा चाहले एर स तेल व्यवहार करते तेल व्यवहार पर करब एवर खूब भलोक सब किस हाथ दिए मिसिए न और ये चिकेन मैरिनेट कर कम पक्षे त्रिस थ चल्लिस मिनटर जो रेखे दीते हैं एक बसि टाइम दीते भलो है एब दिए दीची ओपर के दो चामचर मत तेल तेलटा पर व्यवहार करा चाहले एक संगे मिसिए न चिकेन बिरियानी तैर तो प्रथम स्टेप हो गल एवर चिकेन बिरियानी द्वित स्टेपर जो हमें एखे चाल भिजिए निची एखे नहीं लम्बा दान बासमती चाल चिकेन परमाण जेहेतु हमें एक बसि नहीं तई चाले परमाण कंस ग्राम रेखे एखे एब खूब भलोक चालटा के शुरूते ही धुए नीते चाल भिजे जावर पर क्यों चाल धोआ जाए चालगलो टुकड़ो होते पे से कारण चाल भिजिए रखार आगे खूब भलोक धुए नीते दो तीन बार जल पाल्टे हमें एखे दावत बिरियानी रइसर व्यवहार करा अपन पचंद जो बिरियानी रईस व्यवहार करते चाल धुए नहीं खानिक भलो जल दिए ये चाल भिजिए रेखे दीची तिर मिनिटर जमे कलकता बिरियानी क्योंकि डिम छाड़ा असम्पूर्ण तई हमें एखे चारटे डिम से डिमगुलो के खूब भलोक से एरपर स्टेपे बिरियानी तैर आलूटा रेडी कर हाफ टी स्पुर मत नून दिए दिल संगे एकटूखानी केशरी फूड कलर दिए दीची कलकता स्टाइल बिरियानी क्यों आलू अवश्य दे आलूते एक खूब सुंदर कलर आसे और से फूड कलर थे अपनारे ना थे अपनी एखे हलूदे व्यवहार करते तो आलूगुलो के टुकड़ो को केटे नहीं आलूगुलो के भाव रेखे दीची और चले जावर्ती स्टेपे परवर्ती स्टेपर जो एखे कड़ाते दिए दीची बेस खानिक तेल हमें एखे सदा तेले व्यवहार कर तेलटा गरम हो ग सब प्रथम तैरी नेब बिरियानी तैर बेरेस्ता हमें एखे चारटे बड़ो सैजे पेज के एकदम स्लाइस केटे नहीं गैस फ्लेम टे समय मीडियम टू हाईते रेखे एबारे खूब भलोक पेज़गुलो के भेजे हमें बेरेस्ता तैरी नेब पेज़र कलर का हल्का बदामी हवा पर कंटिन्यू नेड़े जो ना पेज़गुलो क्यों नीचे दिखे पुड़े जो पे पेज़गुलो अनेकटाई प्राय नरम हो एकदम ब्राउन कर भाजा जाए जख्वा तुले नेब तेल के तक बेरेस्ता कलो हो जाए तई जो हल्का एक रंग चले आसें से ही मुहूर्ते क्यों तुले नेब देख समयते खूब भलो हल्का कलर चले पेजर मध्य और एकदम परफेक्ट बेरेस्ता तैरी है ठीक ये समय तेल थे तुले नीले ये बिरियानी तैरते जाकरण व्यवहार कर प्रत्येकटार परमाण कमी डिस्क्रिपन बक्से लिखे दिए कौ असुविधे हम बुझते अपनारा क्योंकि अवश्य एक बार डिस्क्रिपन बक्स देखे नबें बेरेस्ता तुले नहीं से तेले एवे आलूटा के भेजे नेब आलूटा एक बसि भलोक भेजे नेब जाते आलूटा खानिकटा से जाए तो गैस फ्लेम के बारे हमें लोते कर दीची और एवे हमें ढाका चापा दिए दीची जाते आलूटा एकड़ी भाजा हो जाए खानिक बदे हमें ढाका तुले मजे आो एक बार नेड़े दिए एक नड़ाचाड़ा कर आलूगुलो के भेजे निलते ही पार्छन आलूते खूब सुंदर एक कलर एस 
আর এই সময় দিয়ে আলুগুলোকে আমি তেল থেকে তুলে নেব কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানিতে কিন্তু একমাত্র আলুর ব্যবহার হয় তাই আলু অবশ্যই দেবেন খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে এবারে আলুগুলো তুলে নিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে এক চামচের মতো ঘি এই এক চামচ ঘিয়ের ব্যবহার কিন্তু চিকেন রান্নার সময় অবশ্যই করবেন এবারে আমি চিকেনের পিসগুলোকে দিয়ে দেব চিকেন ম্যারিনেশনের যে গ্রেভিটা রয়েছে মানে মশলাটা রয়েছে সেটাকে এখন দিলাম না শুধুমাত্র চিকেনের পিসগুলোকেই তুলে দিয়েছি এবারে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে আমি কিন্তু চিকেনের পিসগুলোকে দু সাইডে খুব ভালো করে ভেজে নেব দেখুন এক সাইড হালকা করে ভাজা হয়ে গেছে প্রায় দু মিনিটের মতো ভেজেছি এখানে আমি খুব সুন্দর একটা কালার কোটিং চলে এসছে চিকেনের মধ্যে এভাবে করে যদি হালকা করে ভেজে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু চিকেনের টেস্টটা খুব ভালো আসে তাই দুপাশেই হালকা করে আমাদের চিকেনগুলোকে এভাবে ভেজে নিতে হবে বিরিয়ানির এই চিকেনের পিসগুলো কিন্তু আমি একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে নর্মাল কারিকাট পিস দিয়েও এইভাবে বিরিয়ানি তৈরি করে নিতে পারেন দু মিনিটে ভাজা হয়ে গেছে অপর পাশটা এবারে খুব ভালো করে আমি একবার নেড়ে নিচ্ছি দেখুন মশলা করুক কি সুন্দর চিকেনের সঙ্গে ভাজা হয়ে গেছে এবার ঠিক এই সময়তেই মিশিয়ে দেব ম্যারিনেশনে যে বেঁচে যাওয়া মশলাটা ছিল সেই মশলাটাকে কলকাতা স্টাইল চিকেন বিরিয়ানিতে কিন্তু খুব বেশি গ্রেভির ব্যবহার হয় না তাই আমি এই চিকেনটাকে কিন্তু জল দিয়ে সেদ্ধ করব না একদমই খুব বেশি গ্রেভির প্রয়োজন আমাদের নেই তাই আমি এটাকে কষিয়ে কষিয়ে রান্না করব যাতে খুব ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যায় গ্রেভিটাকে চিকেনের সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এই সময় আমি এতে দিয়ে দেব দু চামচের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা যেটা আমি আগে তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে দু চামচ দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম চারটে এলাচ আর দু টুকরো দারচিনি দিয়ে দিচ্ছি এখানে দশ থেকে বারোটা পুদিনা পাতা অনেকে পুদিনা পাতার ব্যবহার করে না কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানিতে কিন্তু আমি আমার বাড়িতে তৈরির সময় একটুখানি দিয়ে থাকি এতে খুব ভালো একটা ফ্লেভার চলে আসে এবারে সব কিছু আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই চিকেনে যেহেতু জলের ব্যবহার করব না তাই চিকেন থেকে যে জলটা বেরোবে সেই জলেই চিকেনটা সেদ্ধ হবে তাই ঢাকা চাপা দিয়ে দিয়ে একদম গ্যাসের ফ্লেমটাকে লোয়ে রেখে কিন্তু এই চিকেনটাকে আমাদের রান্না করে নিতে হবে প্রায় দশ মিনিট রান্না করে নেবার পরে আমি একবার ঢাকা চাপাটা তুলে দিয়ে আরও একবার ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে তলাটা ধরে না যায় এবারে আবারও ঢাকা চাপা দিয়ে সেদ্ধ হতে দেব প্রায় এইটটি পার্সেন্ট মতো সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবারে রান্না করে নেব এবারে খানিক্ষণ বাদে চিকেনটা কিন্তু প্রায় এখানে রান্না হয়ে এসেছে তো এই সময় আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলুগুলো আলুগুলো যেহেতু পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি এখনও তাই চিকেনের সঙ্গে একটু সময় রান্না করে নেব এতে করে আলুগুলো ভেতর থেকে খুব সুন্দরভাবে নরম হয়ে যাবে আর আলুর টেস্টটাও খুব ভালো আসবে চিকেন বায়নেশনের সময় নুন দিয়েছিলাম খানিকটা কিন্তু এই সময় নুনটা কম মনে হচ্ছে তাই আমি পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই সময় কিন্তু টেস্ট করে চিকেনে নুন মিশিয়ে নিতে পারেন এবারে আর ঢাকা চাপা দিইনি কিছুক্ষণ এইভাবেই রান্না করে নিলাম তো এবারে চিকেনটা কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি সাথে আলুগুলো এই সময় আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা ডিম ডিমগুলোর গায়ে আমি একটুখানি কাঠ লাগিয়ে নিয়েছিলাম দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ কেওড়া জল আর এক চামচের মতো গোলাপ জল এই দুটো কিন্তু অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে চিকেন রান্নার সময় শেষে এবারে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর গ্যাসের ফ্লেমটাকেও এই সময়তে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি চিকেনটা একদম রান্না হয়ে গেছে এবারে খানিক্ষণ আমি স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিয়েছিলাম চিকেনটাকে এবারে ঢাকা চাপা তুলে নিচ্ছি দেখুন চিকেন কিন্তু একদম তৈরি এবারে আমি চিকেনের থেকে ডিম আলু সব কিছু আলাদা করে তুলে রেখে দেব এতে করে যখন আমরা দমে বসাবো তখন কিন্তু আমাদের সব কিছু সাজিয়ে নিতে খুব সুবিধে হবে আলু আর ডিমগুলোকে আলাদা তুলে নিলাম আর এখানে চিকেনটাকেও আমি কিন্তু গ্রেভি সহ আলাদা তুলে নিচ্ছি একটা বাটিতে এবারে আমরা চলে যাচ্ছি বিরিয়ানি তৈরির পরে স্টেপ যেখানে আমরা তৈরি করব বিরিয়ানির জন্য ভাত খানিকটা জল নিয়ে নিয়েছি অনেকটা বেশি করেই নিয়েছি তাতে দিয়ে দিচ্ছি চারটে এলাচ দু টুকরো দারচিনি দুটো দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে স্টার অ্যানিস এক টুকরো জাবেত্রি দিয়ে দিচ্ছি মানে জৈত্রী আর সঙ্গে দিচ্ছি একটা বড় এলাচ আর দিয়ে দিলাম কয়েকটা লবঙ্গ সাত থেকে আটটা দিয়েছি হাফ চামচের মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি এরই সাথে দিয়ে দেব এক চামচ লেবুর রস আমি এখানে পাতি লেবুর রস ব্যবহার করছি আর দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণে সাদা তেল এবারে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে জলটাকে সবার প্রথমে আমাদের খুব ভালো করে একবার গরম করে নিতে হবে যখন জলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেছে সেই সময় আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা জল ভিজিয়ে রাখা জলটা আমি ফেলে দিয়েছি এবারে চালটা আমি এই গরম জলের মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি 
বিরিয়ানি রান্নার জন্য আমি কিন্তু ভাতটাকে পুরোপুরি ভালোভাবে সিদ্ধ করে তৈরি করে নিই যাতে করে খেতেও ভালো হয় আর দম দিতেও কিন্তু অনেকটা কম সময় লাগে এবারে দেখুন চালটা ফুটতে শুরু হয়ে গেছে খুব আলতো করে আমাদের নাড়তে হবে যেহেতু তিরিশ মিনিটের জন্য চালটাকে আমরা ভিজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম চালটা অনেকটা নরম হয়ে গেছে যাতে ভেঙে না যায় সেই কারণে খুব হালকা করে চালটাকে একবার নেড়ে দিলাম এবারে আরও কিছুক্ষণ রান্না হতে দেব গ্যাসের ফ্লেমটাকে হাইতে করে আমি কিন্তু এখানে রান্না করছি ভাতটা তৈরি হতে খুব বেশি সময় এখানে লাগবে না যেহেতু চালটা আগে থেকেই ভেজানো ছিল এবারে ভাতটা হয়ে গেছে এই সময়তেই গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে কারণ ভাতটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে তো আমি এখানে ভাতটাকে তুলে একটা ছাকনিতে প্রথমে ছেকে ভাতের যে মাঠটা রয়েছে সেটাকে ফেলে দেব এই সময় ভাত ভীষণ গরম খুব সাবধানে কিন্তু করে নিতে হবে তো দেখুন ভাতটাকে আমি একটা বড় থালার মধ্যে তুলে নিয়েছি এতে করে ভাতটা অল্প ঠান্ডাও হয়ে যাবে আর ভাতটা কিন্তু ঝরঝরে হয়ে যাবে আর ভাতগুলো ভেঙেও যাবে না তো ভাতটাকে এভাবে আমি একটা থালায় ছড়িয়ে রেখে দিলাম এবারে বিরিয়ানিটাকে দমে বসানোর আগে এখানে কিছু আরও উপকরণ নিয়েছি এখানে আমি ঘি নিয়েছি নিয়েছি লেবু রস আর কিছুটা দুধে আমি কেশর ভিজিয়ে নিয়েছি তার সঙ্গে একটা বাটিতে আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এক চামচ কেওড়া জল আর এক চামচ নিয়ে নিচ্ছি রোজ ওয়াটার মানে গোলাপ জল আমি কিন্তু মিঠা আতরের ব্যবহার করি না আমার একদম খেতে ভালো লাগে না আপনারা চাইলে এক ড্রপ মিঠা আতরও নিতে পারেন মিশিয়ে এরই সঙ্গে আর নিয়ে নিচ্ছি এখানে দু চামচের মতো বিরিয়ানি মশলা বিরিয়ানি তৈরির প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি এবারে আমরা বিরিয়ানিটাকে দমে বসাবো তার জন্য একটা বড় পাত্র নিয়ে নিচ্ছি আর পাত্রটার নিচে আমি সবার প্রথমে একটুখানি ঘি ব্রাশ করে দিচ্ছি খুব ভালো করে এতে করে কিন্তু একদম তলাটা ধরে যাবে না ঘি ব্রাশ করে নেওয়ার পর আর একটু ভালো করে সিকিওর করার জন্য আমি এখানে নিচে একটা ফয়েল পেপার খুব ভালো করে বিছিয়ে দিচ্ছি সব সময় চেষ্টা করবেন বিরিয়ানিটা যে পাত্রে তৈরি করবেন সেটা যেন একটু মোটা তলার পাত্র হয় এবারে ফয়েল পেপারটার ওপরেও আর একটু ঘি ভালো করে ব্রাশ করে নেব যাতে করে বিরিয়ানি তলা না ধরে যায় আর বিরিয়ানি একদম ওয়েস্ট না হয় সেই জন্য কিন্তু আমি এই প্রসেসটা করে থাকি আপনারা চাইলে ডিরেক্টও রান্না করতে পারেন এবারে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের পিসগুলো সবার প্রথমে প্রথমে শাড়িতে নিচে এখানে আমি চিকেনের পিসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আর তার সঙ্গে বিছিয়ে দেব আমি সেদ্ধ করে নেওয়া আলুগুলোকেও যেহেতু অনেকটা পরিমাণে চিকেন রয়েছে তাই আমি এখানে প্রথম স্টেপে কিছুটা চিকেন আর কিছুটা আলু দিয়ে দিলাম এবারে এর মধ্যে একদম একটু করে গ্রেভি দিচ্ছি শুরুতেই বলেছি কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানিতে খুব বেশি গ্রেভির ব্যবহার হয় না তাই কিন্তু একদম একটু একটু করে আমি গ্রেভি আর যে বেঁচে যাওয়া তেলটা ছিল সেটা ছড়িয়ে দিলাম এবারে ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি ভাত ভাতের লেয়ার তৈরি করে দেব আমরা একটা খুব ভালো করে সমস্ত কিছু দেখুন ঢাকা পড়ে গেছে সেইভাবে কিন্তু ভাতটাকে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি এবারে দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা যেটা আমি ভেজে রেখেছিলাম দেখুন বেরেস্তার কালারটা কি সুন্দর এসেছে এবারে কিছুটা পরিমাণে বেরেস্তা দিয়ে দিলাম এর ওপর থেকে আমি দিয়ে দেব ভালো করে কিছুটা পরিমাণে ঘি ঘি দিলে ভাতটা কিন্তু খুব ঝরঝরে হয় আর বিরিয়ানির ফ্লেভারটাও খুব ভালো আসে এবারে পরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চামচের মতো এখানে লেবুর রস লেবুর রস অবশ্যই ব্যবহার করবেন এতে করে টেস্ট খুব ভালো আসবে এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি যে গোলাপ জল আর কেওড়া জলটা মিশিয়ে নিয়েছিলাম সেটা একটু পরিমাণে এরপরে আমি দেব ছড়িয়ে কিছুটা বিরিয়ানি মশলা খুব ভালো করে আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে চতুর্দিকে খুব ভালো করে মিশে যায় সব কিছু এবারে আমি এর ওপরে কিছুটা পরিমাণে নুন দেব নুনটা কিন্তু সব সবসময় নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী নিতে হবে শুরুতেও আমরা নুনের ব্যবহার করেছিলাম তাই কিন্তু বুঝে ব্যবহার করবেন এবারে আবারও দিয়ে দিচ্ছি কয়েক পেস চিকেন এবারেও ঠিক আগে যে স্টেপগুলো আমরা ফলো করেছি যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আমরা মিশিয়েছি সেই সমস্তটাই ফলো করব তো বাকি যতগুলো চিকেনের পিস ছিল এই স্টেপে কিন্তু আমি সবগুলোকে এখানে দিয়ে দিলাম কারণ এরপরের স্টেপে আমরা ডিমটা ব্যবহার করব আবারও কিছুটা আমি এখানে গ্রেভি দিয়ে দিচ্ছি খুব অল্প করেই দিচ্ছি খুব বেশি দেয়া যাবে না এবারে বাকি যে তিন পিস আলু ছিল সেটাকেও আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবারে আবারও ভাত দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে আমাদেরকে চিকেন আর আলুটাকে ঢেকে দিতে হবে ভাতটাকে খুব ভালো করে ছড়িয়ে দেবার পরে আবারও দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে পেঁয়াজ বেরেস্তা তারপর দিয়ে দিচ্ছি আবারও ঘি লেবুর রস সমস্ত কিছুই দিয়ে নিতে হবে আমাদেরকে ঠিক প্রথম স্টেপে আমরা যে যে জিনিসগুলোর ব্যবহার করেছিলাম দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা গোলাপ জল কেওড়া জল তার সঙ্গে ওপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে বিরিয়ানি মশলা এবারে বিরিয়ানি মশলা ছড়িয়ে দেওয়ার পর ওপর থেকে আমরা সবার প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেভি এবারে কিন্তু শুধু যে তেলটা ছিল আমি সেটারই ব্যবহার করলাম 
আর দিয়ে দিচ্ছি একটু করে নুন ছিটিয়ে এরপর দিয়ে দেব ডিম যেগুলো আমরা আগে থেকে রেডি করে রেখে দিয়েছিলাম সেই ডিমগুলো কলকাতা বিরিয়ানি কিন্তু ডিম বা আলু দুটো ছাড়াই অসম্পূর্ণ থেকে যায় ডিমটা দিয়ে দেওয়ার পরও তার ওপর থেকে যতটা ভাত বেঁচে ছিল সমস্ত ভাতটাকে আমি খুব ভালো করে কিন্তু ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি এবারে আবারও সেম স্টেপ ফলো করে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি বেঁচে যাওয়া ঘি ঘিয়ের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি করে আপনারা ব্যবহার করবেন দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি লেবুর রস আমি আলু বোখরার ব্যবহার করিনি তাই আমি লেবুর রস দিচ্ছি আপনি যদি আলু বোখরার ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু লেবুর রসটাকে স্কিপ করে যাবেন এবারে দিয়ে দিচ্ছি গোলাপ জল কেওড়া জল তার ওপর থেকে আবারও একটুখানি আমি চিকেনের মশলা যে তেলটাকে ছিল সেটা ছড়িয়ে দিলাম এরপর আমি দিয়ে দেব এর মধ্যে যে কেশর ভেজানো দুধটা ছিল সেটা আমি এখানে প্রায় থ্রি টেবিল স্পুনের মতো কিন্তু দুধে কেশরটাকে ভিজিয়ে নিয়েছি কেশরটা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে আপনারা চাইলে এতে ফুড কালারও ব্যবহার করতে পারেন কিছুটা কিন্তু কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানিতে খুব একটা ফুড কালারের ব্যবহার করা হয় না তাই এখানে আমি শুধুমাত্র কেশরেরই ব্যবহার করেছি আর উপর থেকে আবারও হালকা একটু নুন ছিটিয়ে দিয়েছি এবারে এটাকে দমে বসানোর আগে আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে পাত্রটাকে খুব ভালো করে ঢাকা দিয়ে দেব যাতে ভেতর থেকে একটুখানিও বাসব বাইরে বেরোতে না পারে এবারে লিডটাকে খুব ভালো করে টাইট করে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি এবারে বিরিয়ানির এই পাত্রটাকে আমরা দমে বসাবো দমে বসানোর জন্য আমি গ্যাসে একটা ফ্রাইং প্যান রেখে কিছুটা গরম করে নিয়েছি আর তার উপরে বিরিয়ানির এই পাত্রটাকে বসিয়ে দিয়েছি প্রথমে আমি দু মিনিট হাই ফ্লেমে রান্না করে নেব আর তারপর গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম লোয়ে করে আমি এখানে কুড়ি মিনিট রান্না করে নেব আর তারপরে আমি দশ থেকে পনেরো মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে নেব এবারে দশ থেকে পনেরো মিনিট ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আমি কিন্তু বিরিয়ানির ঢাকাটা খুলে দিলাম এই সময় এত ভালো একটা গন্ধ আসছে যেটা আপনারা সামনে থেকে রান্না না করলে অনুভব করতে পারবেন না এবারে দেখুন আমি দেখাচ্ছি বিরিয়ানিটা কেমন তৈরি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন লেয়ারিংগুলো খুব সুন্দরভাবে আলাদা আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে আর চালগুলো কিন্তু একদম ভেঙে যায়নি এবারে চলুন পরিবেশন করে নিই তাহলে আজকের এই চিকেন বিরিয়ানিটা আপনাদের কেমন লাগলো আমার কিন্তু অবশ্যই লিখে জানাবেন যারা টেস্ট করেছেন তার প্রত্যেকেই জানিয়েছেন যে রান্নাটা ভীষণই ভালো ছিল তাই আপনারাও বাড়িতে একবার অবশ্যই ট্রাই করবেন আর আপনাদের রিভিউ কিন্তু আমার সঙ্গে শেয়ার করবেন আর তার সঙ্গে আপনি চাইলে এই রেসিপিটাকে আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সঙ্গেও শেয়ার করে নিতে পারেন আর যদি আমার চ্যানেলে আজ প্রথমবার হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল তাহলে আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে